أن تهزم ولا تستسلم هذا هو النصر مقولة قالها شخص بيدعى جوزيف بيوسوتسكي هالشخص أغلبنا ما بيعرفه ولا سمعان باسمه بس هالشخص بيرجع له فضل كبير بتحرير دولة من أفضل دول أوروبا والعالم بأجمعه البلد اللي حنحكي عنها اليوم بقيت أكثر من 123 عام مختفي من خريطة العالم وكل الشعوب خلت عنها وما قدمت لها أي مساعدات وأغلب سكانها تهجروا قصريا من بلادهم وكثير اضطروا يتركوها لسوء الوضع فيها وعدد القتلى تعدى المليون قتيل في معارك التحرير وتمكنت تستعيد قوتها وارضها وترجع اسمها يلي ممحى من خريطه العالم بالكامل وحاليا شعبها بكل سنه بيساوي احتفالات ومهرجانات كبيره ليحتفل بذكرى العوده والاستقلال تابعوا معنا لتعرفوا معلومات مذهله وموثقه عن الدوله اللي تم مسحها من خريطه العالم والعالم غض البصر عن معاناه شعبها بعد الفاصل السلام عليكم واهلا بكم في حلقه جديده من سحابه المعلومات معكم خالد عبد الرازق واليوم ان شاء الله حنتكلم عن دوله تم احتلالها لاكثر من 123 عام والمحتلين مسحوها من خريطه العالم طبعا العالم غض البصر عن معاناه شعبها وجيرانها قاسموا البلد بيناتهم بعد ما كنا بنحكي عن دول اسيا اليوم راح نروح نحو قاره اوروبا وبنتجه لشرق القاره الاوروبيه وصرنا عند بطلتنا اليوم يلي هي الجمهوريه البولنديه تقع بولندا في اوروبا الوسطى تحتل المرتبه التاسعه من ناحية المساحة بين بلدان أوروبا تعرضت هالدولة عبر تاريخها للاحتلال والإزالة من خارطة العالم طبعا بنحكي عن التاريخ الحديث مش التاريخ القديم حسب العديد من المؤرخين نشأت الدولة البولندية في عام 966 وبعد مرور 600 عام تقريبا اتحدت الدولة البولندية مع جارتها ليتوانيا وشكلوا ما يعرف بالكومنولت البولندي الليتواني ويلي كان بضم بولندا ليتوانيا وبيلاروسيا وجزء كبير من أوكرانيا وبعد عدة سنوات بلش الكومنولت يتراجع بعد ما تعرض عدة ضربات داخلية وخارجية كان أولها انتفاضة في جنوب الكومنولت من قبل الأوكرانيين سميت بانتفاضة شيملينكي يلي سببت سيطرة روسيا على هالجزء الجنوبي بعد هيك تعرض الكومنولت للغزو السويدي في عام 1655 يلي سبب مشاكل كبيرة بالكومنولت وأضعف قوته بشكل كبير وكانت الضرب القاضي لها الكومنولت لما صار نزاع بين الملك والنبلاء وهون روسيا استغلت هالوضع وسيطرت على الكومنولت بالكامل في عام 1768 تحول الكومنولت من قوة عظيمة سابقا إلى محمية روسية بهالوقت كانت روسيا عم بتحارب تركيا أو ما يعرف بالدولة العثمانية كانت محققة نجاحات كبيرة وفارضة قوتها وهيبتها بأوروبا وكان على رأس الحكم فيها إمبراطورة محنكة تدعى كاترين الثاني وبنفس الوقت كمان جارت بولندا النمسا يلي بتعتبر حريفة لتركيا ضد روسيا عم تحتل العديد من القرى المجاورة لإلها وعم تتوسع وكانت عبارة عن قوة لا يستهان فيها أبدا وتمت عم تتوسع لحد ما وصلت لبولندا وصارت وش لوش مع القوات الروسية وطبعا بالإضافة لروسيا والنمسا كان في شخص بيدعى الملك ريدريش العظيم ملك لدولة بروسيا يلي تعتبر حاليا جزء من ألمانيا وست دول أخرى كانت دولة بروسيا تحت سيطرة الكومنولت سابقا ولكن فريدريش بلش ينشق عن الكومنولت ويسعى ليساوي دولة بروسيا مستقلة وذات سيادة وكان موقع اتفاقيات تحالف مع روسيا وفارض سيطرته على بعض القرى بالكومنولت وهون كان لازم يتدخل حدا ليوقف الصراع فاستغلت فرنسا علاقتها الودية مع كل من النمسا وروسيا واقترحت انه يتم تقسيم بولندا الى ثلاثة اقسام لكل من روسيا والنمسا وبروسيا وبالفعل في عام 1772 الكل وافق على الحل السلمي ودخلت القوات الروسية والبروسية والنمساوية في آن واحد من كل الاطراف على الكومنولت البولندي واحتلوا المقاطعات يلي كانوا متفقين عليها طبعا حاولت كتاب الكومنولت البولندي الوقوف والمقاومة ضد هالعدوان الثلاث حيث صمدت بعض المدن والقلاع البولندية لمدة لا تزيد على ثلاثة شهور بعدين هزم هالكومنولت وهرب معظم سكانه واضطر مجلس النواب للاعتراف بالتقسيم الثلاثي في عام 1773 وكان هذا التقسيم الأول يلي بلش يمحي معالم بولندا وهلا حنبدأ فقرة الخيانات والطعن صحصحوا منيح وشوفوا انه من زمان كان الطمع والخيانة وحب الذات بيمشي بدم الإنسان فمثل ما بنعرف انه بالنهاية الكل بيركض وراء مصلحته لهيك فكر 
قناه روسيا كيف بدها توجه ضربه قاضيه للعثمانيين وما لقيت غير انه تجردهم من حليفتهم النمسا وكمان النمسا شافت انه العثمانيين بداوا ينهاروا وكانت عم بتدور على حليف قوي يوقف جنبها فبدات المفاوضات السريه بين روسيا والنمسا في عام 1781 اللي كان من اهدافها ضرب العثمانيين وكمان ازاحه بروسيا يلي كانت متحالفه مع روسيا من الساحه الدوليه وفعلا في عام 1788 تم الاعلان رسميا عن التحالف الروسي النمساوي ومباشره اشتعلت الحرب من جديد ضد العثمانيين من الطرفين النمساوي والروسي وخلال هالفتره رجع الكومنولث البولندي يستغل انشغال النمسا وروسيا بالحرب وبلش يحاول يصلح بالنظام والدستور وبالفعل تمكن الكومنولث البولندي من وضع دستور جديد في عام 1791 بس في حدا من فاعلين الخير يلي اسمه الكسندر بيزبوردكو وهو احد كبار مؤلفي السياسه الخارجيه في روسيا بهذاك الوقت شاف الدستور البولندي جديد وراح قال للامبراطوره كاترين الثانيه الجبلة التاليه بالضبط لقد اصبح الملك البولندي يتمتع بالسياده تقريبا الملك الروسي كاترين الثاني حملها عائلها وانفجرت من الغضب وانطلقت مباشره لتنهي القصه وحتى بروسيا اللي تحالفت مع بولندا حست انه الدستور جديد وحيهدد مصالحها وحيطالب انه ترجع الاراضي اللي سيطرت عليها بروسيا بالتقسيم الاول لبولندا لهيك تراجعت عن هالتحالف مع بولندا ورجعت وقفت مع روسيا ليوقفوا هالدستور وطبعا في كثير عالم داخل الكومنولث البولندي ما عجبها الدستور الجديد لانه كانوا داخلين باتفاقيات من تحت الطاوله مع روسيا وهالاشخاص طلبوا من الملكه كاترين الثاني التدخل لتنهي هالدستور وخلال عام 1792 ارسلت الملكه قواتها لتعطل الدستور الجديد ونشبت حرب جديده بين البولنديين المؤيدين للدستور الجديد وبين القوات الروسيه تخيل رعاك الله يعني في كل مكان بتلاقي في خون وعملاء ببدايه هالحرب استطاعت الجيوش البولنديه تحقيق شويه نجاحات بس بالنهايه ما قدرت تقاوم الحشد الروسي الكبير واستسلمت وقررت الانسحاب والانصياع على روسيا وبالفعل قامت روسيا بالغاء الدستور يلي ازعجها ورجعت بولندا من اول وجديد محميه روسي وفي الثالث والعشرين من يناير من عام 1793 وقعت روسيا وبروسيا معاهده التقسيم الثاني لبولندا يلي بتنص على الغاء الاصلاحات يلي قام بها الكومنولث البولندي وزياده المساحات اللي بتسيطر عليها كل من الدولتين ضمن بولندا اما النمسا فما تدخلت بهذا التقسيم وبقيت حدودها ضمن الاراضي اللي حصلت عليها بالتقسيم الاول وهلا حنروح لنحكي عن التقسيم الثالث ويلي محى بولندا نهائيا من خرائط العالم حيث بعد التقسيم الثاني وسكوت السياسيين البولنديين الخوانه عن هالتقسيم الشعب ما قدر يسكت وبلشوا يجمعوا حالهم شوي شوي تحت قياده شخص يدعى تاديوش كوشيوسكي وهو مهندس عسكري بولندي ومن قدام المحاربين وفي عام 1794 شكلوا انتفاضه في وجه المحتلين سميت انتفاضه تاديوش وقدروا يحققوا نجاحات اوليه جميله بس بعد فتره قصيره كثير خاضوا معركه كبيره ضد الجيش الروسي تدعى معركه براغا ولكن للاسف قدر الجيش الروسي بعدده الكبير وعتاته القوي يتغلب على البولنديين وراح ضحيه هالحرب حوالي 20 الف شخص بولندي وبعد هالحرب ب 12 يوم اعلنت الانتفاضه استسلامها بشكل كامل طبعا لو حابين تتعمقوا اكثر بالمعلومات فيكم ترجعوا على المصادر في اسفل الفيديو شوفوا كم مره لهلا حارب البولنديين روسيا مع العلم انه روسيا دوله عظمى مش مجموعه عصابات غبيه ورغم هزيمتهم في كل محاوله ما كانوا يوقفوا بالعكس كانوا يعملوا محاوله جديده ليستعيدوا ارضهم اللي انسلبت منهم وبسبب كثره هالمحاولات والانتفاضات يلي عم بيسويها البولنديين قرر المحتلين يضموا الشقف البقياني من بولندا حتى ينتهوا من بولندا نهائيا وبالفعل في عام 1795 تم التقسيم الثالث يلي انهى بولندا بشكل تام ومحى كل معالمها من خرائط العالم حيث توسعت كل من روسيا وبروسيا والنمسا ببولندا وتقاسموا المساحه الباقيه بينهم وهلا انتقلوا الغزاه للمرحله الاخيره من التقسيم ويلي هي طمس الهويه والتاريخ لبولندا حتى ما عاد حدا يفكر فيها لهيك بلشوا يسحبوا الجنسيه البولنديه من البولنديين وقاموا بنفي عدد كبير من المثقفين ومنعوا استخدام اللغه البولنديه وبعد ما صارت هالتقسيمات الثلاث وهالمح التام للمعالم البولنديه تحولت بولندا بنظر العالم لسراب حتى انه احد الرسامين الاوروبيين يلي كانوا يتفننوا برسم تغييرات الخريطه الاوروبيه سابقا رسم دوله بولندا على شكل قبر ومدفون بقلبه شخص حي وهالشيء كان بيعبر انه بولندا ما حترجع لقيد الحياه غير يوم القيامه فيكم تتخيلوا احتلال فلسطين وتشريد اهلها وهلا خلونا نتفق انه صارت فرصه رجعه بولندا شبه معدومه بنظر العالم كله وبنظر اي عاقل بشوف هالشيء يلي صار بهذاك الوقت وبعد ما يقارب 120 سنه من 
الاحتلال بلشت اوروبا تنقسم لاحلاف وبلشت تلوح بالافق معالم حرب على الابواب بين الحلفاء مدعومين بروسيا وبين دول المركز المانيا والنمسا واللي هي الحرب العالميه الاولى بهاي الفتره بدا الشخص ضمن القوات البولنديه القليل جدا وهالشخص هو جوزيف بيوسوتسكي لما كان جوزيف صغير كانت امه تكره روسيا بشكل كبير وتكره ظلمها للبولنديين وتحرضوا على الدوله الروسيه دائما هالشيء خلى عنده كراهيه كبيره تجاه روسيا ولما صار شاب حاول ينضم لاحزاب وتشكلات سياسيه وعسكريه بولنديه كانت عم بتحاول تحرر بولندا تم القبض عليه عده مرات من قبل روسيا بقضايا سياسيه ونفي الى سيبيريا تخيلوا يرعاكم الله لمده خمس سنوات وهذا من اقصى السجون في العالم وبعد ما خلصت هالخمس سنين رد رجع جوزيف على بولندا وبعكس التوقعات تماما رجع اقوى من اول وكان في باله عده مخططات لتنظيم حملات تمرد ضد روسيا وتمكن من تاسيس صحيفه سريه تهتم بكل القضايا البولنديه جوزيف كان مطلع كثير على القضايا السياسيه الاوروبيه وبلش يتوقع قيام الحرب العالميه الاولى يلي ممكن تؤدي لانهيار كل القوى الكبيره والتقسيمات السابقه وقرر يستغل هالفرصه ليحاول يرجع سياده الدوله البولنديه وبلش ينظم جيش بولندي مجهز للقتال وبالفعل شكل بيوسوتسكي رابطه المحاربين البولنديه لمساعده دول المركز من اجل هزيمه روسيا كاول خطوه نحو الاستقلال الكامل لبولندا بعد ما تعهدت الامبراطوريتان الالمانيه والنمساويه بانشاء دوله جديده تدعى المملكه البولنديه طبعا روسيا تقعد ساكته لا حاولت روسيا تمتص الحماس البولندي يلي كان عم بتشكل وبلشت ترجع توعدهم بالاستقلال من اول وجديد ومن هالحكي يلي كان كل مره بتقولهم اياه بس هالمره ما سمعوا كلامها واستمروا بتجهيز الجيش فخلال عامين 1915 و 1916 بلشت معارك الحرب العالميه الاولى وصارت حروب رهيبه وكبير كثير بين دول المحور والحلفاء وعلى الرغم من انه ما كان في جيش بولندي رسمي الا انه رابطه المحاربين البولنديه شاركت بهالحرب وخلال هالعامين تدمرت روسيا بشكل كبير وتكبتت خسائر فادحه وبالنهايه انسحبت من الاراضي البولنديه وخلال هالحروب اراضي بولندا تدمرت وتلقت خسائر كبيره ماديه وبشريه وتجاوز عدد الضحايا خلال هالعامين مليون شخص بولندي وصارت بولندا تحت وصايه ورعايه المانيا خليكم معنا لنعرف شو صار بباقي المحتلين وشو صار بفتره الوصايه الالمانيه بعد سقوط روسيا تراجعت حليفتها بروسيا كثير خلال الحرب وانهارت اما المحتل الثالث النمسا خسرت رهانها بالحرب العالميه الاولى واضطرت لتوقيع اتفاقيات بتحدد اراضي النمسا الجديده بعيدا عن بولندا وهلا بنيجي لفتره الوصايه الالمانيه يلي الكل كان متامل فيها خير بس المانيا للاسف ما كانت احسن من يلي سبقوها واول ما استولت على بولندا بلشت تتبع سياسات اقطاعيه حيث اجبرت البولنديين على العمل ضمن المعسكرات الالمانيه وقامت بترحيل عدد كبير من الجنود البولنديين يلي وقفوا معهم اثناء الحرب لهيك بلشت حمله تمرد كبيره من قبل البولنديين بقياده القائد جوزيف بيوسوتسكي وهون قررت المانيا اعتقاله وحبسه بسجن برلين بس الحرب الاوروبيه بوقتها ما كانت لسه خالص وتمكن الحلفاء من توجيه عده ضربات موجعه لالمانيا خلال هالفتره وبالنهايه بعد ما كل الدول المشاركه بالحرب بلشت تنهار قرروا يوقفوا الحرب ويعملوا اتفاقيه سلام بينهم وقعوا على معاهده بريست ليتوفسك بعد هالمعاهده اطلقت المانيا سراح جوزيف بيوسوتسكي يلي صار بنظر البولنديين بطل شعب كبير وبعد ما عم السلام باوروبا رجعت تشكلت الدوله البولنديه الحديث وعين القائد جوزيف بيوسوتسكي رئيسا لها وعادت بولندا على الخرائط كدوله مستقله ذات سياده بعد ما اختفت عن وجه الارض لمده 123 عام لازم تقتنع بالجمله التاليه اللي بتقول انك تخسر معركه ما بيعني انك خسرت الحرب لاحظوا كيف البولنديين ما فقدوا الامل ابدا وظلوا بيحاربوا ويحاربوا يسعوا ليرجعوا ارضهم وهويتهم على الرغم من انه كان من ضمن المحتلين دول عظمى وكانوا بكل مره ينهزموا ويتكبدوا خسائر كبيره بالارواح وبالماد بس هالشيء ما خلاهم يوقفوا عن المطالبه باستعاده ارضهم يلي انسلبت منهم وظلوا عم بيحاولوا مرارا وتكرارا لحرروا بلدهم واليوم بولندا من اهم البلدان في العالم فيما يتعلق بالتجاره والنقل بين الشرق وغرب اوروبا وبين البلقان وشمال اوروبا وكمان تعتبر من الاوائل على الاتحاد الاوروبي بالانتاج الزراعي اما بالنسبه للصناعه فهي بتشكل نصف الدخل القومي ببولندا فهي بتصنع السفن والسيارات والالات الكيميائيه والزجاج والمنسوجات بالاضافه لتكرير البترول من هون لازم نستنتج اهميه الوطن في حياه الشعوب وانه الواحد لما يكون على حق ما لازم يتنازل عن حقه مهما كان السبب ويحاول يرجع حقه مهما كلفه هالشيء من تضحيات لانه الانسان ما بيسوى شيء من غير وطن ومثل ما قال قائد
قائد تحرير بولندا جوزيف من لا يحترم ماضيه ويقدره لا يستحق شرف الحاضر وليس له الحق في المستقبل أعزائي المشاهدين يا ترى شو رأيكم مش في أوجه تشابه بين اللي صار ببولندا وفلسطين طبعا لسه الأرض الفلسطينية تقبع تحت الاحتلال الغاشم نفس التواطؤ اللي صار من دول العالم ضد بولندا في التاريخ الحديث كرر مع فلسطين اللي بيرجع تاريخها إلى حوالي 600 ألف سنة قبل الميلاد والعالم عارف في داخله إنه اللي عملته بولندا حتعمله فلسطين ومهما تواطأ الخونة من داخل وخارج فلسطين واللي عمله البولنديين هو درس تاريخ لكل المحتلين والخونة إنه الحق لا يموت ولو طال الزمان وبتساءل شاعرنا لطف الياسيني أيحرم الأهل من أرض لهم سلبة وينعم الوغد حاشا لست راضيه إرادة الله أقوى من إرادته جسر التلاقي غدا لا بد نأتيه طبعا لو حسين إنه الحلقة فادتكم ما تنسوا تعملوا لايك سبسكرايب وشيروا الحلقة مع أصحابكم ليستفيدوا مثلكم واتركوا لي استفساراتكم وتعليقاتكم أسفل الفيديو في صندوق التعليقات وبشكركم على المتابعة ودمتم في رعاية الله بصحة وعافية